ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗൂഗിൾ സ്റ്റെക് ട്രാവലിറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാവർക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഈ റെസിപ്പി ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിസയാണ് സാധാരണ പിസ പോലെയല്ല ഇതിൻ്റെ ബേസ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബ്രെഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പിയുടെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെഡ് പിസയാണ് അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാല കൂട്ട് റെഡിയാക്കാനായി ഒരു ചെറിയ ഓണിയൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ക്യാപ്സിക്കവും കൂടെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫുൾ ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കമാണ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ടൊമാറ്റോയും കൂടെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് കൂടെ നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഉപ്പൊക്കെ എല്ലായിടവും നല്ല രീതിയിൽ സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നാൽ മാത്രമേ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ബാലൻസ് ആയി കിട്ടുകയുള്ളൂ നല്ല രീതിയിൽ ബാലൻസ് ആവുന്നവരൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്കിനി പിസയുടെ ബേസായ ബ്രെഡ് റെഡിയാക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കഷ്ണം ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പിസ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരേ ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് പിസ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്ലൈസിൽ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബ്രെഡിൽ സാധാരണ ബട്ടറൊക്കെ തേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ആ സോസ് അങ്ങോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം എല്ലായിടത്തും എല്ലായിടവും സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ തേച്ച് അങ്ങോട്ട് പിടിപ്പിക്കാം അതുപോലെ മറ്റേ ബ്രെഡിലും കൂടെ ഞാൻ ആ സോസ് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ബ്രെഡിലും സോസൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിന് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന മിക്സ് ഈ സ്ലൈസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് സ്ലൈസിലും നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വറ്റൽമുളക് പൊടിച്ചതും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീട്ടിൽ ചിക്കനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എൻ്റെ കയ്യിൽ അതൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത ചീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുട്ടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പിസ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അത് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചീസൊക്കെ ഓരോന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് സെറ്റാക്കി നമുക്കിനി ഇത് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായി ഞാനൊരു പാന് ഒന്ന് ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊക്കെ ദോശ സ്റ്റോണോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനോ ഏത് വേണമെങ്കിലും വയ്ക്കാം അതിന് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തു നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മൂടിയെടുത്ത് അടച്ചു കൊടുക്കാം വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രമേ 
തീ കത്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടിഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ അടിഭാഗം കരിയുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ആ ഒരു ചൂടിൽ ഇടുന്ന തന്നെ ആ ബട്ടറൊക്കെ നല്ല പോലെ സോറി ചീസൊക്കെ നല്ല പോലെ മെൽറ്റാവും അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളമാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കരിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വയ്ക്കാം ആ ഒരു ചൂടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ചീസൊക്കെ മെൽറ്റായിക്കോളും ശരിക്കും നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഒരു പിസ്സയുടെ മണം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളെ സ്വാദിഷ്ടമായ ബ്രെഡ് പിസ്സ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറി കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പിസ്സ തന്നെയാണിത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രുചികരമായ പിസ്സയാണിത് അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതോടൊപ്പം ഗൂഗിൾ സ്റ്റെക്ട് ആയിട്ട് എന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഫോളോ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മളെ പിസ്സ വളരെ സോഫ്റ്റാണ് നല്ല ക്രീമിയാണ് നമ്മൾ അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ സാധാരണ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ആ പിസ്സ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആ ചീസി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ഉള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക വീണ്ടും മറ്റൊരു മീഡിയ ആയി കാണുന്നതായിരിക്കും ബൈ